Hi everyone! Welcome to Lazada Warrior again. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-root ng ating Mi A1 without disabling OTA updates. Okay, so, bigay, bigay ko muna sa inyo yung prerequisite o yung requirements natin sa procedure nito. So, ang una natin kailangan ay ADB drivers. So, yung ADB drivers ay makikita ninyo dun sa nakaraang kong video kung paano i-install yung Gcam. So, pakiclick na lang yung link dito. Yan. Pakiclick na lang yan. Nandun yung procedure kung paano i-install yung ADB drivers. Okay. After nun, pag na-install nyo na yung ADB drivers, ha, kailangan natin sumunod na i-download ay platform tools. Okay. Pag na-download na natin yan, extract lang natin sa isang location. So, ang ginawa ko nasa drive C gumawa ako ng tools na folder tapos nandun yung platform tools na folder ay sa loob nun makikita natin yung maraming files yan yung files na kailangan natin para makapag-enter tayo ng command sa fastboot ni Mi A1 okay, ang second natin kailangan ay yung ating Magisk ay yung Magisk APK ay install natin na siya ang magagrant ng root access sa ating Mi A1. So, kapag nakapunta kayo sa link na to, makikita nyo itong page. Tapos, dito sa baba, sa ilalim ng downloads, makikita nyo yung tatlong link. So, yung una, latest magisk, latest uninstaller, latest magisk manager. So, ang download natin ay latest magisk manager. Kapag na-download na natin, ako ang ginawa ko, lahat yung ilalagay ko dito sa platform tools na folder. So kapag tinownload natin yun, ito yung itsura niya, Magis Manager dash v5.6.3 dot apk. Kaya yung sunod na kailangan natin ay yung boot image naman na ipa-flash natin sa Mi A1. So ito naman yung link na makikita ninyo. So... Meron tayong dalawang security patch version dito ng boot image. So, yung una ay yung ating January. Tapos, sa baba, yung February naman. So, kung ang inyong Mi A1 ay nasa January security patch, ito yung i-download ninyo. Pero kung February, ito naman. Okay? So, kapag na-download nyo na, makikita ninyo yung zip file, yung janroot.zip, tsaka febroot.zip. Okay, ang kakailanganin muna natin dito itong janroot.zip okay, so right click lang natin yan extract here at ito yung file sa loob ng janroot.zip okay so dito muna tayo sa ating Mi A1 bakasang ko lang itong brightness para makita nyo okay so para ipakita sa inyo yung security patch version so pupunta lang ako sa about phone sa systems about phone ayan, January 1, 2018 so ibig sabihin hindi naka-install yung latest security patch which, which is yung February 2018 so nagna-notify siya dito ngayon na meron ng update so magandang opportunity ito na ipakita sa inyo na pwede tayong mag-install ng OTA updates kahit naka-root tayo. Okay? So, ang kailangan muna natin gawin ngayon, so bago ko ipakita yung mga kailangan natin gawin si Mi A1, nag-download ako ng root checker para ipakita sa inyo na talagang hindi pa rooted yung Mi A1 na gagamitin natin ngayon. So, verify root. Okay? So, hindi siya rooted. Okay, so puntahan natin yung mga kailangan natin gawin sa Mi A1 bago tayo mag-start. So punta tayo sa system, tapos about phone. I-click lang natin ng maraming beses yung build number para ma-enable natin yung developer options. Pasok tayo sa developer options. Make sure natin na naka-enable si OEM unlocking. At naka-disable naman si automatic system updates. Okay? Sunod na gagawin natin, i-coconnect natin si Mi A1 sa ating PC. Okay, pag na-connect na natin siya, 
punta tayo sa notification panel tapos click natin tong Android system USB charging this device tapos tap for more options transfer files okay so dito tayo sa PC makikita natin na yung internal uh, storage ng Mi A1 ay accessible na kakapi natin yung Magisk Manager APK file copy tapos paste sa internal storage pag na paste na punta naman tayo dito sa phone punta tayo sa files tapos dito sa option sa taas show internal storage tapos dito sa gilid Mi A1 isa select natin okay sa baba Magisk Manager install lang natin yan continue install Okay, kapag na tapos na siya mag-install, huwag natin i-click yung open, done. Okay, ngayon, pwede na tayo mag-start sa pag-flash ng boot image. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin tong USB cable at ito turn up natin yung phone. Okay, so kapag na-turn off na siya, guys, Maglo-load, ah, mag-boot tayo sa fast boot ni Mi A1. So para magawa 'yon, power button saka volume down button ng sabay. Pag nag-vibrate, bitawan natin. Makikita natin yung fast boot logo. So connect na natin ngayon sa USB cable ulit. Okay, so punta tayo sa PC. So dito sa platform tools, uh, be sure natin na wala tayong naka-select na file. Tapos Pindutin natin sa keyboard yung shift Tapos right click natin sa white, white space Kahit sa ang white space dyan Tapos open PowerShell window here okay. To make sure na nabasa ng PC natin si Mi A1 Ang itatype natin ay fastboot Devices Enter okay. So kapag meron lumabas na result Ibig sabihin detected si Mi A1 Okay, so pwedeng-pwede na tayo ngayon mag-flash. So, ang gagawin muna natin ay i-unlock yung bootloader ni Mi A1. So, para magawa yun, type natin fastboot OEM unlock enter. Okay, pagtapos nun, pa-flash na natin yung boot image. Fastboot boot space at kailangan natin i-copy ngayon yung file name ng file. Okay? Sama na natin yung .img. Kung hindi lumitaw sa inyong file yung .img, itype nyo na lang sa fastboot. Okay? So, boot, tapos paste natin. So, ulitin ko, fastboot, boot, space, tapos yung file name, .img. Hindi pwede yung walang .img. Kapag okay na, enter natin. Okay? So, makikita natin ngayon na si Mi A1 ay magre-restart. Magbubot siya. Hintayin lang natin. Okay, so, booted na tayo. Tanggalin ko na muna to. Okay, so punta tayo sa home screen. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay pumunta sa Magisk. Pag open natin, merong magpa-pop up. Close lang natin yan. So, install Magisk. So, install tayo. Tapos, direct install recommended. Tapos, allow. At makikita natin na uh, magda-download siya ng zip file. Hintayin lang natin yan. Tapos. Okay, kapag natapos na siya, makikita nyo sa Magisk na meron na siyang pina-flash na files. Hintayin lang natin matapos. And huwag na huwag nyo gagalawin muna para hindi tayo ma-accidente. Hintayin natin matapos. Okay, kapag natapos na, makikita nyo sa baba yung tatlong choices or tatlong option. I-click lang natin yung reboot. 
hintayin natin ulit. Huwag kayong magpanik kung lumitaw sa inyo yung message na yun or warning na yun. Ibig sabihin lang, yung bootloader ay naka-unlock or naka-open. Okay lang yun. Okay, so nandito na ulit tayo sa normal mode. Balik tayo sa magisk. Okay. So kapag wala nang nagpapap na install, ibig sabihin na install natin successfully si Magisk Manager. So makikita niyo latest version 16.0 at yung naka-install ay 16.0 din. Para ma-verify natin na rooted na tayo, babalikan natin si root checker. Okay? Verify root. Grant at confirm na tayo ay rooted na. Okay? So, sa mga nanonood ngayon na ang pakay lang ay marut si Mi A1, okay na kayo. Pwede nyo na ang tapusin tong video. Pero, dahil ang tutorial nito ay para sa pag-root ng Mi A1 without disabling the auto updates, tuloy natin. So, punta tayo sa settings, tapos systems, system update, at makikita natin na nakaabang na si February 2018 security patch para sa ating Mi A1. So, wag na wag nyo i-click yung download and install habang hindi nyo ginagawa yung susunod na step. Okay? Huwag nyo muna galawin yan. So, ang gagawin muna natin, pumunta sa Magisk Manager. Okay? I-click natin ngayon yung uninstall. Tapos, restore images. Kita nyo guys, restore images. Click lang natin yan. Restoration done. Yan yung dapat lilitaw na message. Kapag lumito na yung restoration done, pwede na tayong bumalik sa ating update. At pwede na natin i-download and install yung February patch update. So, pakita ko sa inyo para ma-proof ko sa inyo na talagang gumagana. So, download and install. Hintayin lang natin matapos. Okay, so natapos na yung pag-install, pag-download, tsaka pag-install. Pag so, click natin o restart. Hintayin lang natin ulit. Okay, so makita natin na nandito na ulit tayo sa ating home screen. So may finishing Android update pa, hintayin lang natin. So okay na siya. So check natin ngayon yung ating about phone sa ating system pa rin. So system update, success, your phone just got fresher and more secure. Systems or system, tapos about phone. So... Android Security Patch Level, February 1, 2018. So, installed successfully. So, ang tanong na lang ngayon, paano natin ibabalik yung root? So, madali na lang yun, guys. Kasi ang kailangan na lang natin gawin ay i-flash yung boot image naman para sa February Security Update. So, turn off natin ulit si Mi A1. Tapos, magbo-boot tayo ulit sa fast boot. So, 
power button and down button sabay okay saksak natin sa USB okay punta tayo sa PC so dito pa rin sa platform tools uh, shift right click Open PowerShell window here. Hindi na natin kailangan i-open yung bootloader or hindi na natin kailangan i-unlock yung bootloader kasi unlock na siya. So, ang gagawin na lang natin, may bag. Huwag nyo makakalamutan ito guys. I-delete muna natin itong patch boot na tayo kasi yan yung January. So, right click yung febroot.zip tapos extract here. Alright, tapos, tapos click natin, copy natin yung file name, at type natin fastboot, boot, at yung file name ng ating boot image. Ulitin ko, fastboot space boot space patch underscore boot dot img. Enter. Alright, balik tayo dito sa phone. Makikita natin ulit na magre-restart siya. Hintayin lang natin ulit. Okay, so dito na tayo ulit sa normal mode. Nasa home screen tayo ngayon. So, punta tayo kay Magisk Manager. Okay, so ang status niya ay naka-install. Para ma-verify natin na tayo ay rooted, root checker tayo ulit. Okay, verify root. Okay, so successful tayo. Rooted na ulit yung ating Mi A1. So, double check lang natin para sa inyo. So, settings. System. About phone. At Android Security Patch Level, February 1, 2018. So guys, sana nakatulong sa inyo yung video nito. Please like, comment, and subscribe na rin para manotify kayo kapag meron ulit bagong tutorial na kagaya nito para sa Mi A1. At para sa mga bagong unboxing and reviews. Reminder lang guys, ano, uh, pag dumating na yung March 1, 2018 na security patch para sa Mi A1, baka iba na yung process or procedure para sa pag-root ng Mi A1. So, kailangan nyo talaga mag-subscribe sa channel na to para makita nyo yung tutorial na yun para sa Mar March 1, 2018 na security patch. Ulitin ko, yung files na, na ginamit natin nandyan sa description sa baba. Pakiclick nyo na lang. At kung meron kayong uh, questions about sa procedure nito, comment down below at hisikapin kong masagot yon agad-agad. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa oras ninyo. Maraming salamat sa panonood. Once again, para sa samot saring unboxing and reviews, this is Lazado Warrior.